da li se na neki način predstavljaju misteriju? Ne zna se tačno kako su oni živeli, kako su se ponašali i koliko su se razlikovali od nas. Izumrli su negde pre 30.000 godina kada su se na ovom prostoru pojavili savremeni ljudi. U stvari postoji jedan period kada su izgleda na Balkanu te dve vrste koje existirale. Zbog toga je Balkan i veoma važan da bi uopšte razumeli i pojavu savremenog čoveka i njegove kulture i da bi razumeli u krajnjoj liniji i izumiranje neandertalaca. So Serbia really is a key area. One of the main reasons uh, I work in this country is that we have, uh, we have here such an amazing collection of, of caves and rock shelters that's almost unique uh, in the amount of unexplored archaeology and the amount of data that can be retrieved. And it's a, it's a very important part of the world because it's uh, you know, possibly uh, this kind of nexus, this, this crossroads of, uh, of migrating um, hominins and, uh, and early humans and it's important for us to understand um, not only the archaeology but also the, you know the, the climate of this area as well because it was obviously quite complex we can see uh, the, there's many different sites that have quite complex stratigraphy and it's important to try and understand this uh, this work project uh, officially for a long time, as long as Dushan uh, Mikhailovich, a professor at the University of Belgrade, started this project, but uh, effectively since we have actually found hominin fossils there. We also have a field school running with the University of Winnipeg and University of Belgrade in, uh, in uh, the Sicilo Gorge and the, and the Jalashnitsa Gorge, where we have excavated this year four caves. Um, two caves of Balance and two Pashturina caves, which all have uh, middle Paleolithic artifacts. Neandertalci su bili veoma vešti kada je reč o izradi kamenih alatki. Pravili su različite alatke, svrdla, šiljke, strugače, nazubljene alatke koje su koristili u obradi drveta. Ovo je recimo jedna alatka iz tog perioda koja je stružila za struganje kože, najverovatnije, ali smo mi našli u ovim pećinama u velikoj i maloj balanici, a i u ovoj jelašničkoj pećini, odnosno i u pešturini, i mnoge druge alatke. da naletimo i na bolje očuvane ostatke, kao što je butna kost konja, zatim ramena kost nosoroga, deo lobanje kozoroga gde se vidi baza njegovih rogova. Ovde imamo jedan primjerak zuba hijene. Ovako je predela zanimljivo nastanjivo i nosorog, koji se takođe nalazio na meniju paralitskih ljudi. Znači, nije bilo kao danas da uzmete karabin, upucate vrstu, stavite u pretežnik lade nive i zatim odnesete kući. Morali ste također da razmišljate o tome, ako ulovite neku životinju veličine nosoroga, kako ćete je preneti do mesta gde ćete se naći sa vašom zajednicom. Možemo da primetimo, recimo, tragove kasapljenja životinje, sečenja životinje na određene anatomske celine, kao što to danas rade mesari kada kupujete meso. Možemo da vidimo kulinarske tragove, kao što je pripremanje hrane, na kostima se javljaju određeni tragovi gorenja različitog stepena. Well, the cave is a fairly complex stratigraphy, so it was a real challenge to work in the cave. But more exciting was when I discovered there was a speleothem layer in the cave, which might be a very, very good time marker and it will be very complementary to the ESR dating work that we're undertaking right now. I'm really looking forward to coming back next year. Maybe I'll have a chance to date the cave, which is the larger cave right next to the one that I'm working on, and some other caves in the area. But I'm really fascinated by the karst landscape here. 
I think I might be able to contribute knowledge to how the caves themselves formed in this landscape. And that may be able to also feed back into our understanding of how the dating works. So when I come next year, I'd like to do some survey, work carefully with some geological maps, kind of look around for other caves and see like what kind of sediments are in those. And maybe if we get lucky, discover a few more archeological sites. što je zaista senzacionalna stvar, to je otkrijiće fragmenta ljudske bilice. Ovo je odlivak tog fragmenta bilice i on do sada nije prikazan nigde. Preliminarne analize koje smo obavili pokazuju da je reč o fragmentu bilice hominida koji je zapravo živeo izgleda pre neandertalaca i koji je, čija, čija, čija starost iznosi verovatno između 130.000 godina i 300.000 godina. Tako da je normalno da se posle toga otkrića, da su se zainteresovali mnogi stručnjaci iz sveta, Cambridgea, Harvarda, Oxforda, Winnipega i mnogi drugih univerziteta u svetu. Definite smo uspostavili veoma čvrstu saradnju sa profesorkom Mirjanom Roksandić sa univerziteta u Winnipegu. Uh, what you're currently seeing here is a printout of a mandible from the archaeological site of Balanica. Um, this mandible is uh, extremely interesting because it belongs to a very um, uh, primitive looking fossil hominin, um, yet it has a relatively young date that is associated with that. And when I say relatively, it's about 200,000 years. It's old, right? Evo mandibula je sama po sebi vrlo, vrlo interesantna zato što nam pokazuje da se radi o jednoj vrsti hominina koja je relativno primitivna, za koju se prepostavlja pod našim sadašnjim nalazima da je iz relativno kasnijeg perioda za koju bi se očekivalo da pokazuje ili neandertalske ili anatomske moderne karakteristike. E, ova mandibula ne pokazuje ni jedne ni druge, s tim što ima neke karakteristike zupa koje su relativno moderne i ne uklopa se potpuno ni u primitivne homoreaktorske. Ono što je jako zanimljivo, recimo ova mandibula, ovaj odlivak mandibule, to je rađeno u Max Planck institutu u Nemačkoj i ono što je zanimljivo, recimo Max Planck danas ima 500 ljudi koji rade u na problemima evolucije. To je jedan ogroman institut, 500 ljudi koji se bar samo isključuju evolucijom čoveka. Dakle, pokazuje čisto da značaj te teme ima prosto svetski razmeri. Paleolitske istraživanje su važne ne samo nama kao antropolozima i arheolozima, nego svim ljudima koji koji imaju intelektualne interesovanje, koje zanima odakle smo, ko smo, kako je tekla evolucija čoveka i koje mesto u toj evoluciji nije zauzimao.